kabla tujianza nataka tujivi tuimbe chorus ya wimbo ya kipambio fulani hivi ambalo huwa nalipenda sana uh, zamani tulikuwa tunaimba sana mapambio squeeze sio sana uh, labda labda na yeye ana utukufu hilo tutajifunza labda baadaye kuna pambio moja wakati ninakuwa lilikuwa linapenda kuimba sana sana kwenye my effort na mimi napenda tujaribu kuimba sasa Nataka ni mone Yesu moyo ni mwangu Nataka ni mone Yesu moyo ni mwangu Moyo ni mwangu Takani mone Yesu moyoni mwangu Na takani mone Yesu moyoni mwako Na takani mone Yesu moyoni mwako Moyo ni mwako moyo ni mwako moyo ni mwako nataka ni muone Yesu moyo ni mwako nataka ni muone Yesu moyo ni mwe tu nataka ni muone Nataka ni muone Yesu moyo ni mwe tu nataka ni muone Yesu moyo ni mwe moyo ni mwe tu moyo ni mwe tu moyo ni mwe tu nataka ni moyo ni mwe tu moyo ni mwe tu moyo ni mwe tu nataka ni muone Yesu moyo ni mwe Tumbe macho tusahe Uimidiwe na kutukuzwa Mungu mwombaji wetu Nyakati hizi sasa nyakati za hatari kama neno lako linaposema Lakini mioyo yetu imelala na kupuuzia E Bwana tusamee. Neno lako linaposema katika masikio yetu e Bwana. Masikio yetu yakazibuke na kufahamu ya kwamba nyakati zimekwisha na muda umekwenda. Yumkini hata spidi ya kujifunza tunaofaa kuwa nayo sasa. Inafaa iwe maradufu zaidi. Basi mioyo yetu ikawe milaini ya kufahamu maandiko yako. Na maisha yetu yakawa radhi kusikia sauti yako na kufuata ili Bwana tusiwe wale wanaotukausikia na kudumu katika kusikia mshowe kupotea jina lako limidiwe na tunasali na kuomba kwa jina la Yesu amina Somo letu linasema kinga na dawa ya dhambi kinga na dawa ya dhambi tujitahidi tu na muda mfupi sana kama iwezekanavyo Kinga na dawa ya dhambi. Fungu letu limetoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 38 na, na mstari wa 4. Zaburi sura ya 38 na, na mstari wa 4 tutakuwa na mafungu takribani kumi hivi. Nitapenda tuwe na mkono mwepesi na tutapofika Bwana tuseme amina. Neno la Bwana linasema maana dhambi zangu zimenifukiza kichwa kama mzigo mzito zimelemea zimenilemea moyo toka zaburi anasikitika na dhambi naye anaona ukubwa yumkini anaona ukungu kwa sababu ya dhambi zake dhambi kama ugonjwa 
dhambi kama ugonjwa uambukizwe jambo la kwanza dhambi kama ugonjwa uambukizwe ufunuo sura ya 18 mstari wa 4 ufunuo sura ya 18 mstari wa 4 tukifika tunasema amina neno la bwana linasema kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu msishiriki zambi zake wala msipokee mapigo yake dhambi inaambukizwa kwa namna ya kwamba kama tutadumu katika mazingira ya dhambi nasi tutashiriki dhambi za mazingira yao yumkini mazingira yasiwe mazingira au mahala maalumu mazingira hayo yanaweza yakawa ni familia yako mazingira hayo yanaweza yakawa ni majirani na ndugu zako mwenyewe ama marafiki unaowapenda ama mume au mke yule unayempenda neno la bwana linasema ondokeni kwake wala msishiriki dhambi zake lazima uwe na msimamo thabiti mbele za Mungu upate fursa ya kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa sababu mapenzi ya Mungu pekee ndiyo kipaumbele kwetu tabia ya pili ya dhambi kama ugonjwa dhambi kama ugonjwa utesa dhambi kama ugonjwa ufanyaje utesa tumeshua bwana Zaburi sura ya 119 Zaburi sura ya 119 mstari wa 107 Zaburi 119 mstari wa 107 tukifika tunasema amina atujafika wote Zaburi 119 mstari wa 107 Amina Neno la Bwana linasema nimeteswa mno e bwana uniuishe sawa sawa na neno dhambi inatesa sana na wengi wamefikia hatua ya kwamba wameteseka mpaka wamezoea mateso lakini walisia ni kwamba dhambi inatesa mno ukitaka kujua hilo pitia katika uzoefu wa kufanya dhambi ikajulikana kwa watu utafahamu ni kwa namna gani dhambi inatesa moyo hatimaye mwili somo letu atujifunze namna ambavyo dhambi itatesa somo letu linasema kinga na dawa ya nini ya dhambi tabia ya tatu ya dhambi kama magonjwa ni kwamba dhambi huwa dhambi ufanyaje dhambi huwa Ezekieli sura ya 33 mstari wa 18 Ezekieli sura ya 33 mstari wa 18 Tukifika tunasemaje? Tumefika. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Ezekieli 33 mstari wa 18 Mwenye haki ageukapo na kuihacha haki yake na kutenda maovu watafanyaje? Atujasikia vizuri, atujafika vizuri. Neno la Bwana linasema mwenye haki ageukapo na kuiacha haki yake na kutenda maovu watafanyaje? Dhambi inaua. Kama ugonjwa dhambi inaua. Na dhambi kama ugonjwa inahitaji dawa dhambi kama ugonjwa inahitaji dawa na tukishapata dawa 
tunajifunza namna ya kujikinga tusifanyaje tusipate tena ugonjwa yani ukipigwa na malaria vizuri ikakusumbua ukalichungulia kaburi ndipo utajua nini maana ya kuweka chaandaluwa kwenye nini ndipo utajua kwamba kumbe umbo ni mbaya nao unajifaa kujikinga pasipo na bali na nani na huyu umbo ili usirudie hali yako ya nini ya ugonjwa tutapotenda dhambi tunakuwa waanga wa dhambi wagonjwa tunaohitaji msahada na yumkini kama hatutasaidika tutapitia katika nyakati za mateso hatimaye kifo wengi wetu wamekubali kupitia katika mateso ya dhambi ya uongo dhambi ya ubinafsi dhambi ya husda na wivu dhambi ya majivuno dhambi ya tamaa na aina zake yani leo kuna watu wakiona furaha ya mtu wao wanapata udhuni kuna watu ambao kwa namna ya ajabu sana wanapenda kusikia taarifa mbaya za wengine na wengine yumkini wapo bakati yetu Mungu atunusuru Watu wengi tumeteswa na dhambi na ushahidi huu kila mmoja na ubebe katika dhamira yake mwenyewe kwa namna gani ameteswa na dhambi Watu wengi hawana furaha katika nyumba zao na hili yumkini wengine wasielewe lakini wengine wanaelewa zaidi kwa namna gani ambavyo familia zao pamoja na kwamba yumkini wengine tunaona maisha yake ni mazuri na kuyatamani yeye mwenyewe ana ushahidi ya namna familia yake inahitaji dawa dhambi fulani imeleta mateso makubwa katika familia yake watu wapatani na ndugu zao jamaa na marafiki zao watu wamegombana na wafanyakazi na majirani zao watu wanaishi katika nyakati za vipindi vya magomvi hata magomvi kwa sababu tu kuna dhambi fulani aliyoitenda yeye ama anayetendewa ambayo yeye pia hakubali naye anajaribu kuleta ukinzani dhambi kama ugonjwa dhambi kama ugonjwa dawa yake ya kwanza ni kuona ni kwa namna gani dhambi imekutesa na kukusumbua dhambi kama ugonjwa hauta, hauta tafuta dawa 